Hello everyone, welcome to my channel Online Biology. I am Asuk Kumar Mato. In today's video, we are going to discuss about the homeostasis, thermoregulation, osmoregulation, migration, conformation. And before starting this video, I want all of you to watch this video clips. And how does this video relate to, to these topics? And which animal is this? Reply me in comment below. Okay. आशा करी तुम्हारा भिडियो देखले ओके तेल टपिक्स आज के आसा जा आज के टपिक्स हे होमिओस्टेसिस होमिओस्टेसिस मान हम साम्य अवस्था साम्य अवस्था बोलते देखो हमारे दे परिवेशर बहरे हमारे दे देह देह तरल घनत्व रक्त लसिकार घनत्व देहर तापम्रा बहर परिवेश तापम्रार संगे कि एक ही है ना अनेक समय परिवर्तन होते थे तो प्राणी से परिवर्तन के क्यों कंट्रोल कर क्यों निजे देह तापम्रा और देहतर घनत्व के एक ही रखते परा से ही बी होमिओस्टेस जे प्रक्रियार माध्यम से निजेद के रेगुलेट कर मैं नियंत्रण कर से प्रक्रिया के रेगुलेशन बला है तो रेगुलेशन दो रकम कीरकम भाव जो तापम्रा शर मध्य अपरिवर्तित रखते हैं तेज प्रक्रिया करते हैं थार्मोरेगुलेशन बोले जो देहतर घनत्व के बहर परिवेश तुलन अपरिवर्तित रखते हैं तेल से ही प्रक्रिया कि बोला ओसम रेगुलेशन बोले ओके देखा जाने एक संज्ञा बोले जो बला जीव देहर मध्य जो साम्य अवस्था के देहटा के रखते हैं जीव देहर तेल तीन धरण परिवर्तन देखते पाया जाए शर मध्य कि की परिवर्तन एक मर्फोलजिकल अर्थात अंग संस्थानिकगत एक फिजिओलजिकल शारिकगत एक बिहेवियरियल अर्थात आचरणगत परिवर्तन देखते पा जाए ठीक है ये तीनटा जदि परिवर्तन करते पर एक जीव देहर अभ्यंतरण परिवेश भारसम्य नियंत्रण करते पर से ही पद्धति के बी होमिओस्टेसिस होमिओस्टेसिस हार जो को जीव के जो परिवेश बाचते हैं तो हमें ताकि थार्मोरेगुलेशन अस्मोरेगुलेशन करते ही कंतु जदि से दोटो तो फेलिओर हो जाए तबुता तो जो बाँचते हैं तो हमें ये दोटोर पर डिपेंड करते हैं एक कन्फर्मेशन और एक माइग्रेशन कन्फर्मेशन मान हे परिवेश तापम्रा जे रखम देहर तापम्राओ सरकम है जो ए रकम भाव एडजस्ट निजे करते बेचे थकते जो पे तक से कन्फर्मेशन और माइग्रेशन बोलते जदि को जीव देखे से प्रतिकूलता परिवेश आ तक से यहन पाली नहीं अन्य अनुकूल परिवेश चले जाए दो एक दिन जो नए छ मास होते और बसिदिन होते तक से बी परिजन ओके तेल तो हजार नेक्स्ट पेजे नेक्स्ट पेजे देखो प्रथमत आज थार्मोरेगुलेशन थार्मोरेगुलेशन हमें जी देहर तापम्रा एक ही रखा जदिव बाह्यिक परिवेश तापम्रा परिवर्तन होते थे ठीक है अर्थात जे नियंत्रण पद्धतर माध्यम जीव बाह्यिक परिवेशर तापम्रा परिवर्तन हो सत्ते देहर अभ्यंतर तापम्रा नियंत्रण रखे अर्थात मानुष्य देहर तापम्रा थार्टी सेभेन डिग्री सेलसियस कत थार्टी सेभेन पॉइंट सामथिंग किचुकी तेल तापम्राटा के सब समय जो कन्सटैंट रखते हैं देखा जाए ग्रीष्मकाल परिवेश तापम्रा फोर्टी फोर डिग्री तो मानुष्य देहर तापम्रा थे अनेक बेसि जो मानुष्य देहर तापम्रा के थार्टी सेभेन डिग्री रखते हैं तो हमें मानुष की कि पद्धति अवलम्बन कर निजे शरीरता के थार्टी सेभेन डिग्री रखे तक देखा जाए कि मानुष की तैरी तक घाम तैरी निश्वास माध्यम कि ताप निर्गत कर तक कि तर शर कुल ठंडा हो जाए ए रखम भाव विभिन्न प्राणी विभिन्न रकम पद्धति अवलम्बन करें तो क्यों कदर ये थार्मोटेशन देखते पाया जाए 
তাহলে যদি সার্ভে করা হয় তাহলে খুব কম প্রাণী যেমন স্তন্যপায়ের পক্ষী যত আমাদের অ্যানিম্যাল ক্লাসেস আছে তার মধ্যে স্তন্যপায়ের পক্ষী অর্থাৎ ম্যামেল আর এফিসের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় আর কিছু শীতল শোণিত প্রাণী অর্থাৎ শীতল পরিবেশে থাকে কিন্তু দেহের টেম্পারেচারটাকে গরম রাখে যেমন টুনা ফিস শর্ট ফিস এই দুটো মাছ কী করে দেহের তাপমাত্রাটাকে অপরিবর্ত রাখে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের তাপমাত্রা যদি পরিবর্তন হয়ে যায় তবু তারা একই রাখতে পারে ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে থার্মো রেগুলেশন প্রথমত কী হচ্ছে এরপরে যে দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য প্রাণী মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী কীভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ সে দেহ তাপমাত্রাটাকে কীভাবে কন্ট্রোল করে একই রাখতে পারে তাহলে প্রথমত আমরা একটু দেখি মানুষের ক্ষেত্রে দেখি নি যে কীরকম প্রক্রিয়াটা হয় একটু জুম করছি আমি এটা ওকে মানুষের ক্ষেত্রে কীরকম প্রক্রিয়াটা হয় সেটা একটু বলে দিই এটা ব্রেন এটা তো ব্রেন এটা ব্রেন ব্রেনের বিভিন্ন পার্ট এটা কিন্তু একটু জানবে তোমাদের ইলেভেনে ছিল ব্রেনের মধ্যে হাইপোথ্যালামাস বলে একটা অঙ্গ আছে কী অঙ্গ হাইপোথ্যালামাস যেটা কী করে দেহের তাপমাত্রাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেটা আমি বলছি যখন দেহের তাপমাত্রা থার্টি সেভেন ডিগ্রি থাকে অর্থাৎ এটা তো থাকে কিন্তু বাহ্যিক পরিবেশের তাপমাত্রা কি হয় যখন কম হয় তখন আমাদের শরীরে স্কিন রিসেপ্টর থাকে আমরা যখন ঠান্ডা তখন দেহেত বুঝতে পারি তো স্কিন রিসেপ্টর কী করে হাইপোথ্যালামাসের ইনফরমেশানটা নিয়ে আসে ঠিক আছে যখন এই এটা নিয়ে আসে তখন কি হয় কতগুলো পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় তখন কী করে এইখান থেকে একটা সিগন্যাল পাঠায় যেটাকে বলি ইনভলেন্টারি রেসপন্স এটা কী হয় ইনভলেন্টারি মানে হচ্ছে অনৈচ্ছিক সাড়া যার প্রভাবে দেখতে পাওয়া যায় এখানে দেখতে পাওয়া গেছে যে আমাদের যে পেশিগত ক্রিয়া রয়েছে এবং ভলেন্টারি হচ্ছে কত দিক দিয়েও একটা পেশিগত ক্রিয়া রয়েছে যার ফলে কী হয় পেশিটা আমাদের কাঁপতে থাকে এবং যখন কাঁপে আমরা দেখি এটাকে সিভারিং বলি যখন ঠান্ডার দিনে আমরা স্নান করে আসি তখন কী হয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পেশিটাও কাঁপে আর দাঁতগুলো কম্পন হতে থাকে এর কারণ কি এটা সে তাপ তৈরি করতে যাচ্ছে কিন্তু সেই কন্ট্রোল কে করে হাইপোথলাম হাইপোথলাম সে সিগন্যালটা পাঠায় তখন এটা হয়ে থাকে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কী হয় তাপ উৎপাদন করে একটা হরমোন তৈরি হয় যেটা আমাদের হিট তৈরি করতে সাহায্য করে যেমন দেখো এখান থেকে যখন হাইপোথলামাস সিগন্যাল পায় তখন পিটুর গ্ল্যান্ডের সেই খবরটা আসে ইনফরমেশান আসে ইনফরমেশান সেটা গোলাতে চলে আসে গোলাতে কী করে টিএসএইচ টিএসএইচ হরমোন খরিতে হয় টিএসএইচ হরমোন খরে যাওয়ার পরে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডতে কী করে থাইরক্সিন হরমোন সেই থাইরক্সিন হরমোন আসার পর কী করে আমাদের মেটাবলিক রেটটা বিভাগ ক্রিয়েট বাড়িয়ে দিই যখনই বাড়িয়ে দিই তখন কী করে আমাদের দেহের তাপমাত্রাটা অটোমেটিক্যালি কী হয় রাইজ হয়ে যায় যদিও পয়রের পরিবেশের তাপমাত্রা কম থাকে ঠিক আছে এরপরে গরমের দিনে কী হয় গরমের দিনে যখনই বুঝতে পারে যে বাড়ির পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে তখন সেই স্কিন রিসেপ্টর থেকে ইনফরমেশান আছে হাইপোথলামাস হাইপোথলামাস আসার পরে সে কোথায় যায় সে ডাইরেক্ট ইনফরমেশান নিয়ে যাচ্ছে সুয়েট গ্ল্যান্ডে কোথায় ঘর্মগ্রন্থিতে ঘর্মগ্রন্থি কী করে যখনই ঘর্মগ্রন্থি এই ইনফরমেশান নিয়ে আসে তখন কী করে ও ব্লাড থেকে কি করে ঘাম নিঃসরণ ধীরে 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 বিভিন্ন প্রকার ঘর্মগ্রন্থির মাধ্যমে ঘাম নিঃসরণ করতে থাকে তাহলে ঘাম নিঃসরণ হলে কী হবে যে তাপমাত্রাটা কমে যাবে এরপর হচ্ছে স্কিন আর্টিউলস কী করে এই জায়গাটাতে ব্লাড ভেসেলটাকে কী করে ডায়ালেট করে প্রসারণ করে এবং সেটা ঘর্ম নিঃসরণে সাহায্য করে এরকমভাবে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে ওকে তাহলে এটা মানুষের ক্ষেত্রে এরকম দেখতে পাওয়া যায় এখানে দেখো একটা প্রাণী একটা যে কোনো একটা চতুষ্পদ প্রাণীর ক্ষেত্রে বা উঁটের ক্ষেত্রে বা কুকুরের ক্ষেত্রে এরকম প্রক্রিয়াটা হয়ে থাকে কীরকম প্রক্রিয়াটা হয় সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে কি হয় যখন পরিবেশের তাপমাত্রা বেশি থাকে কিন্তু আমাদের ব্রেন বেশি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না দেহের তাপমাত্রার যে ব্লাড ভেসেলগুলো ব্রেনে যায় বা যে রক্তটা ব্রেনে যায় সেই রক্তটা যাতে বেশি গরম না হয় তার জন্য তার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া করা সেটা হচ্ছে কাউন্টার কারেন্ট হিট এক্সচেঞ্জ প্রক্রিয়া এটাতে কি হয় এইখানে যে কালারটা দেওয়া হয়েছে এই কালারটা এই কালারটা এটাতে কিন্তু দূষিত রক্ত যায় আর এটাতে বিশুদ্ধ রক্ত যখন ব্রেনে বিশুদ্ধ রক্ত যায় এটার মাধ্যমে বিশুদ্ধ রক্ত যায় তখন এইখানে কি করে এটা একটা ধমনি ধমনির মাধ্যমে তো বিশুদ্ধ রক্ত যায় আর এটা একটা সিরা এরপর কী করে সিরাটা এই দিক থেকে আসার পরে এই দিক থেকে আসার পরে যখন রক্তটা এদিকে ফিরে আসে তখন এই ধমনির সাথে কী করে একটা জালক তৈরি করে এবং যখন এই দুজনের জাংশন রূপে থাকে তখন কী হয় হিটটা এক্সচেঞ্জ হয়ে যায় এটা যে রক্তটা গরম থাকে সেই গরমটা সিরাকে দিয়ে দেয় এবং সেখান থেকে নিজে ঠান্ডা হয়ে যায় সেই ঠান্ডা হওয়া রক্তটা কোথায় যায় ব্রেনে যায় এরকমভাবে তার নিজের কন্ট্রোল করতে পারে এটা একটা প্রক্রিয়া এখানে দেখা রয়েছে যে ক্রক সেকশান কীভাবে কী করে এই জায়গাটাতে কী করে এই জায়গাটা দেখবে
ঠান্ডা করতে পারে ওকে তাহলে বুঝতে পারলাম এরপরে চলে আসি একটা এটা একটা সরি এটা একটা কার ছবি এটা একটা তিমির ছবি তিমির ক্ষেত্রেও কি হয় এইখানে টাঙ্গ অফ গ্রে হোয়েল যেখানে কি হয় এর জীবটার মধ্যেও কি হয় একটা ব্লাড অ্যাক্সচেঞ্জ তৈরি হয় এটা কী হয় এর শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট জমা থাকে কি জমা থাকে ফ্যাট এবং সেই ফ্যাটটার মধ্যে কি হয় এইখানে কি হয় ভ্যান এবং আটারি এই জায়গাটা এসে জালক তৈরি করে এই জায়গাটা এসে জালক তৈরি করে এবং আটারি কি করে ট্রান্সপোর্ট ব্লাড টু টাঙ্গ কি করে রক্তটাকে নিয়ে আসে টাঙ্গের মধ্যে সেইখানে আসার পরে কি হয় ওইখানে গরম হয়ে যায় রক্তটা ঠান্ডা হওয়ার রক্তটা আবার সেইখানে গরম হওয়ার পরে এটা কি করে আবার বডিতে নিয়ে আসে এবং এরকমভাবে কি করে সে তার টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করা ওকে তাহলে এটা বুঝতে পারলাম আমরা তাহলে নেক্সট টপিক্স থেকে চলে যাই অসম রেগুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি দেখছি যে কী হয় দেহ তরলের ঘনত্ব বাহ্যিক ঘনত্বের সঙ্গে সঙ্গে যাতে পরিবর্তিত না হয় দেহ তরল ঘনত্বটা যাতে একই থাকে বাহ্যিক পরিবেশের ঘনত্ব যদি চেঞ্জও হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা অসম রেগুলেশন বলি তাহলে অসম রেগুলেশন কাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে ম্যাক্সিমামটা সমুদ্রের বা জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখতে পাবে কারণ তারা একটা দেহ তরলের একটা তরল ঘনত্বের মধ্যে থাকে ঠিক আছে যাদের মধ্যে অসম রেগুলেশন দেখা যায় তাদেরকে কী বলা হয় অসম রেগুলেটর বলা হয় কী বলা হয় অসম রেগুলেটর বলা হয় ঠিক আছে এরপরে কি হয় এইখানে দেখো এইখানে একটা দ্রবণ আছে এইখানে যদি বুঝতে পারো একটু কেমিস্ট্রি দিকে আমরা চলে যাই এইখানে একটা দ্রবণ আছে এটা অর্ধবৃদ্ধ পর্দা দ্বারা ঢাকা মানে পৃথক করা রয়েছে একদিকে আছে চিনির জল আর একদিকে আছে জল তাহলে অধিক ঘনত্বযুক্ত কোনটা হলো চিনির জলটা কম ঘনত্বযুক্ত কোনটা হলো শুধু জলটা হলো কি না তাহলে এইখানে একটা প্রেসার তৈরি হবে যে প্রেসারটার প্রভাবে সব সময় দ্রাবকটা কি করে কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে চলে যেতে চায় এটা অবিশ্রপণ চাপের ফলে হয়ে থাকে ঠিক আছে এবং এই ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রাবকের ঘনত্বের দুদিক থেকে কি হয় সমান হয় এই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে তাহলে দেখো এই প্রক্রিয়াটা এখানে দেখানো হয়েছে দেখো এখানে দেখো জলের অণুগুলো সব এখানে প্রবেশ করে গেছে কালোগুলো জলের অণু আর সাদাগুলো হচ্ছে চিনির অণু তাহলে দেখো জলটা এরকম চলে যাচ্ছে কিন্তু এই অর্ধবৃদ্ধ পর্দার মধ্যে দ্রাবকের সরি দ্রাব অণুগুলো ভেদ করতে পারে না এটা কিন্তু জানবে অর্থাৎ অবিশ্রবণ প্রক্রিয়াতে সব সময় দ্রাবক অর্ধবৃদ্ধ পর্দা দ্বারা ভেদ্য করতে পারে এবং সেটা কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্বের দিকে যায় এবং সেটাকে প্রক্রিয়াটা চলতে থাকলে সম ঘনত্বে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকবে যাই হোক এখন কি হয় আর একটু আমরা কেমিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করে থাকি মনে করো দ্রবণ দ্রবণ কীরকম হয় দ্রবণ তিন রকমের হয় একটা হচ্ছে হাইপারটনিক দ্রবণ ভালো করে বুঝো হাইপারটনিক দ্রবণটা কীরকম তিনটা বুঝতে পারলে এখানে টপিক্সটা সহজ হবে হাইপারটনিক দ্রবণের ক্ষেত্রে কি হয় যে দেখা যাচ্ছে যে এইগুলো হচ্ছে আর বিসি কি বললাম এগুলো এগুলো হচ্ছে আর বিসি এটা হচ্ছে আর বিসি এগুলো সবগুলো হচ্ছে আর বিসি এখন কি হয় হাইপারটনিক মানে হচ্ছে যে মাধ্যমে আর বিসিগুলো আছে সেই মাধ্যম থেকেও বাইরের ঘনত্বটা বেশি আছে যদি বাইরের ঘনত্বটা বেশি হয় আর আর বিসির ভেতরের ঘনত্বটা কম হয় তাহলে দ্রাবকটা কোন দিকে যাবে তারপরটা কোন দিকে যাবে অর্থাৎ জলটা কোন দিকে যাবে বাইরে বেরিয়ে যাবে তার জন্য দেখো কোষগুলো কী হয়ে গেছে কঞ্চিত হয়ে গেছে এটা হচ্ছে হাইপারটনিক দ্রবণ খেয়াল রাখবে এটা এটা কী দ্রবণ হাইপারটনিক অর্থাৎ সমুদ্রের জলে যেসব প্রাণীগুলো থাকে তাদের শরীরটা সমুদ্রের জলের তুলনায় কম ঘন থাকে অর্থাৎ তারা কী দ্রবণের মধ্যে থাকে হাইপারটনিক দ্রবণের মধ্যে থাকে এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে মাস্ট নেক্সট হচ্ছে হাইপোটনিক দ্রবণ হাইপোটনিক দ্রবণ মানে হচ্ছে যদি কোষ্টার ঘনত্ব বাহ্যিক তরল ঘনত্ব তুলনায় বেশি হয় তখন একটা অবিশ্রমণ চাপ তৈরি হয় যার ফল যার প্রভাবে বাইরের তরল দ্রাবকটা কোষের ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে তখন কি হয় কোষগুলো ধীরে ধীরে ফুলতে থাকে এমন এমন অবস্থা এসে যেতে পারে কোষগুলো বিদারিত হতে পারে এটার ক্ষেত্রে এইখানে দেখানো হয়েছে এখানে একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল আমি বলে দিতে পারি যে কী হয় রাতের বেলায় যদি তুমি কিসমিস ফুলতে দাও তাহলে সকালে সেইগুলোর কিসমিস থাকে না সেগুলো আঙ্গুরির মতো ফুলে যায় এটা কেন হলো কারণ দুজনের ঘনত্ব আলাদা রকম এবং কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্ব জলটা প্রবেশ করেছে যার জন্য আঙ্গুরের মতো ওগুলোর আকৃতি হয়ে গেছে যেমন দেখো যারা ফ্রেশ ওয়াটার আর মাছ তাদের শরীরের ঘনত্বটা বাইরের তরলের ঘনত্ব তুলনায় বেশি হয় তার জন্য তারা একটা প্রবলেম থাকে যে বাইরের জলটা ভিতরে যেতে না প্রবেশ করে যায় তার জন্য তারা একটা কষ্টের মধ্যেই থাকে এবং তারা একটা ব্যালেন্সও করে নিতে পারে এইটা হচ্ছে অসম রেগুলেটর তাহলে এইখানে দেখতে পেলাম 
দু রকমের অসমোর ওয়াটার একটা হচ্ছে হাইপার অসমো রেগুলেটর কী বললাম একটা হচ্ছে হাইপার অসমো রেগুলেটর হাইপার অসমো রেগুলেটর আর একটা হচ্ছে হাইপো অসমো রেগুলেটর হাইপার অসমো রেগুলেটরের ক্ষেত্রে কী হয় কোনটা দেখতে পাচ্ছি হাইপার অসমো রেগুলেটরের ক্ষেত্রে সেটা বলে দিই যে সব প্রাণীরা হাইপো হাইপোটনিক দ্রবণ থাকবে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে হাইপোটনিক দ্রবণ যদি থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে হাইপার অসমো রেগুলেটর দেখতে পাওয়া যাবে যে সব প্রাণীরা হাইপার টনিক দ্রবণ থাকে এইটা তখন তাদের কি দেখতে পাওয়া যায় হাইপো অসমো রেগুলেটর দেখা যায় যাই হোক আমরা নেক্সট মুভ টু আনাদার পেজ ওইখানে আমরা আলোচনা করব এক্ষেত্রে এই জায়গাটা তোমরা লক্ষ্য করো যে প্রথমে আমরা চলে আসি তাহলে দুরকম বললাম দুরকমের মধ্যে এখানে একটা আলোচনা করছি একটা হচ্ছে হাইপার অসমো রেগুলেটর হাইপার অসমো রেগুলেটরের ক্ষেত্রে প্রথমে বলে দিই যে এইখানে কি রয়েছে একটা বিকার রয়েছে এই বিকারের মধ্যে কোষ রয়েছে কোষটা কি হাইপোটনিক দ্রবণ্য মধ্যে আছে হাইপোটনিক দ্রবণ্য বাইরের তরল বাইরের ঘনত্বটা কম ভিতরের কোষের ভিতরে ঘনত্বটা বেশি তাহলে জলটা প্রবেশ করতে থাকবে যদি জলটা প্রবেশ করতে থাকে তাহলে কোষটা ফুলতে থাকবে এবং একসময় বিচারিত হইতে পারে অর্থাৎ হাইপার অসমো রেগুলেটর প্রাণী কীরকমভাবে থাকে সেটা দেখো যে সব প্রাণীদের দেহ তরলের অসমোটিক ঘাণত্ব বাইরের পরিবেশের তরলের ঘাণত্ব পাকে বেশি হয় অর্থাৎ বাইরের পরিবেশের তরল ঘনত্ব যা আছে তার থেকে যদি বেশি হয় তখন সেটাকে হাইপার অসমো রেগুলেটর বলা হয় এইটা কোন দ্রবণের মধ্যে থাকতে পাওয়া যায় হাইপোটনিক দ্রবণের মধ্যে খেয়াল রাখবে এটা কিন্তু একটু অন্যরকম রয়েছে হাইপোটনিক দ্রবণে হাইপার অসমো রেগুলেটর দেখতে পাওয়া যায় যেমন সাধু জলের মাছ তার সাধু জলের মাছ যদি এইখানে দেখো ছবিটা দেখো এইখানে ছবিটাতে একটা সাধু জলের মাছ আছে সে সবসময় একটা ঘনত্বের পার্থক্যের মধ্যে আছে যার মধ্যে কি হয় সবসময় একটা প্রেসার আছে যে এর ভিতরে যে ঘনত্বটা আছে সেটা যাতে একই থাকে এবং সেইটা অবিসর্বন চাপ তৈরি হওয়ার বাইরে থেকে জল ঢুকে যাওয়ার প্রবলেম দেখতে পাওয়া যায় সেই জন্য কী করে সে কতগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করে যেমন খুব কম জল পান করে যদি বেশি জল পান করে যায় তাহলে ঘনত্বটা কী হবে কমে যাবে লঘু হয়ে যাবে সেই জন্য কী করে সে জলটাই খুব কম পান করে তাছাড়া যারা এরকম জলের মধ্যে থাকে তাদের বৃক্ষ উন্নত হয় এবং গ্লোমোনালের সংখ্যা বেশি হয় আমরা জানি যদি গ্লোমোনালাস বেশি হয় তাহলে কী করতে পারে রক্তটাকে বেশি ফিল্টার করতে পারবে এবং জলটাকে সেখান থেকে বেশি কী করতে পারে লঘু সারক তৈরি করতে পারে যদি জলটা বেশি পরিমাণ বেরিয়ে যায় এক্সক্রিশনের মাধ্যমে তাহলে কী হবে ঘনত্বটা ভিতরে দ্রাবগুলো থেকেই গেল তাহলে ঘনত্বটা তার একই থাকবে তাছাড়া কী করে ন্যাপ্রনের বৃক্ষ নালিকার মাধ্যমে কী করে মিনারেলগুলো অর্থাৎ ন্যাপ্রনের মধ্যে এনএ প্লাস কে প্লাস সি এল মাইনাস এগুলো কী করে শোষণ করে রাখে যখনই শরীরের মধ্যে থেকে যায় আর বাইরের জলটাকে দিয়ে দেয় তাহলে তার ঘনত্বটা একই থাকে এরপর ফুলকার মধ্যে এক কিসের কোষ থাকে যেটা কী বলা হয় ক্লোরাইড সেল যেটা কী করে বাইরের পরিবেশ থেকে যখন জল খায় এটার মাধ্যমে জল খায় এটা দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে যখন খায় সে জলটা তখন কী করে এই ক্লোরাইড সেলের মাধ্যমে সিএলটা তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেয় যার ফলে তার ঘনত্বটা একই রকম থাকে এরকমভাবে সে কী করে দেহস্থ তরলের ঘনত্বটা বজায় রাখতে পারে অর্থাৎ তারা একটা প্রেসারের মধ্যে থাকে কিন্তু সেই প্রেসারটাকে তারা কী করে মেনটেন করতে থাকে সবসময় যাতে খুব কম জল পান করে ক্লোরাইড সেল থেকে ক্লোরাইড তরল করতে পারে এবং যাতে মলের মাধ্যমে বেশি জল নাম নির্গত হতে পারে সরি মলের মাধ্যমে যাতে বেশি পরিমাণ জল নির্গত হতে পারে বিক্রয়ের মাধ্যমে যাতে লঘু সড়ক মূত্র তৈরি হতে পারে এইসব করতে গেলে কী হবে তার দেহ তরলের ঘনত্বটা কী হবে একই থাকবে অর্থাৎ বাইরের পরিবেশের তুলনায় বেশি থাকবে এবং সে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে এইটা হচ্ছে হাইপার ওসমো রেগুলেটর বুঝতে পারলে অর্থাৎ দেহ তরলের ঘনত্বটা বাইরের পরিবেশের তরলের ঘনতা থেকে বেশি রাখতে হবে যদি বেশি রাখতে হয় তাহলে এই পদ্ধতিগুলো তাকে অবলম্বন করতে হবে ওকে তাহলে আমরা এরপর হাইপো ওসমো রেগুলেটরের দিকে চলে যাই হাইপো অসমো রেগুলেটরের ক্ষেত্রে কী হয় সেটা দেখো প্রথমে এইটার ক্ষেত্রে একটু অন্য রকম হয় যে হাইপার টনিক দ্রবণে অর্থাৎ এটা একটা দ্রবণ রয়েছে তাহলে ভাবো একটা কোষ আছে হাইপার টনিক দ্রবণে ভিতরের বাইরের ঘনত্ব প্রচুর বেশি আছে এখানে প্রচুর ঘনত্ব আছে এর ঘনত্ব কম আছে তাহলে জলটা কী হবে বাইরে বেরিয়ে যাবে এরপর কি এই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সমঘনত্ব হয় যদি সমঘনত্ব না হয় তাহলে সেই প্রক্রিয়াটা চলতেই থাকবে তখন তার ফলে কী হয় কোষগুলো কুঞ্চিত হয়ে যায় কোষগুলো কী হয়ে যায় কুঞ্চিত হয়ে যায় অতএব তুমি একটা সমুদ্রের জলের মাছকে যদি সাধু জলে ছেড়ে দাও তাহলে কী হবে সমুদ্রের জলের মাছকে যদি সাধু জলে ছেড়ে দাও তাহলে ঘনত্বটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঘনত্বা চেঞ্জ হলে সে আর বাঁচতে পারবে না তাহলে তার দেহ তরলের ঘনত্বটাকে যদি একই রকম রাখতে হয় হাইপারটনিক দ্রবণে তাহলে তাকে এই তিনটা পদ্ধতি বেশি পরিমাণ অবলম্বন করতে হবে এক হচ্ছে দেহে বেশি পরিমাণ জল পান করে কিন্তু সমুদ্রের জল পান করার ফলে বেশি লবণও প্রবেশ করে লবণ প্রবেশ করে কি নয় কিন্তু সে অন্য একটা পদ্ধতি তৈরি করে সেটা হচ্ছে বৃক্ষে
সমুদ্রের জলটা তখন কিন্তু জলটাই শোষণ করে রাখে আয়নগুলো শোষণ করে রাখে না কে ওদের শরীরের ক্ষুদ্রান্ত্র আর মলের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ন নির্গমন করে যার ফলে দেওতলের ঘন্ত্র কমে যায় যখনই কমে যায় তখনই তার ব্যালেন্স থাকে শরীরের বাঁচার মতো উপযুক্ত পরিবেশ হয়ে যায় আর দেহের মধ্যে কিছু কোষ থাকে দেখো ওইখানে কিন্তু ক্লোরাইড সেল ছিল এখানে কিন্তু অন্য ধরনের ক্লোরাইড সেল থাকে যেটা কী করে এনএ প্লাস সিএল মাইনাস কী করে বর্জন করে এরা সল্ট আয়নটা বর্জন করে আর এই শরীরের মাধ্যমে এর তৈরি করতে থাকে তাহলে কী করে এরকম মাধ্যম মাধ্যমে তারা কী করে দ্রাবটাকে বারবার দেহ থেকে বেরিয়ে বের করতে থাকে এবং দেহতলের ঘন্টাটাকে লঘু রাখার চেষ্টা করে যদি লঘু না রাখে তাহলে তার শরীরের কোষগুলো বাঁচতে পারবে না তখন সে নিজেও মারা যাবে ওকে তাহলে এটা এরকমভাবে হাইপো অসমোরেগুলোটার হয়ে থাকে নেক্সট নেক্সট প্রক্রিয়াতে যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে কনফার্মেশান এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এটা হচ্ছে কি যেসব জীবেরা জীবেদের মধ্যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ কোনো ম্যাকানিজম থাকে না আবার অবিশ্রণ ঘাণত্ব নিয়ন্ত্রণের কোনো পদ্ধতি থাকে না তখন যে পদ্ধতি অবলম্বন করে সেটা হচ্ছে কনফার্মেশান বা অনুরূপতা অর্থাৎ পরিবেশের যেমন টেম্পারেচার শরীরের মধ্যেও তেমন টেম্পারেচার পরিবেশের যেমন ঘাণত্ব শরীরের মধ্যেও সেরকম ঘাণত্ব তখন সেটা কনফার্মেশান বলা হয় প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট প্রাণী খেয়াল রাখবে নাইনটি নাইন অর্থাৎ সবই প্রাণী কি করে তাদের শরীরের মধ্যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা থাকে না অবিশ্রণ ঘাণত্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে না তবু তারা বেঁচে থাকতে পারে এটা একটা অবাক হওয়ার বিষয় কিন্তু ব্যবস্থা থাকে না দু ধরনের একটা থার্মো কনফার্মার একটা হচ্ছে অসম কনফার্মার থার্মো কনফার্মার কোনটা থার্মো কনফার্মার হচ্ছে যে পরিবেশের তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে দেহের তাপমাত্রা যদি পরিবর্তন হয় তাহলে থার্মো কনফার্মার বলে যেমন এখানে দেওয়া আছে সিদ্ধুম বিশিষ্ট প্রাণী সাঁপ ব্যাং দেখে যে ওদের শরীরের মধ্যে বেশি তাপ তৈরি করতে পারে না তখন তারা কী করে শীতকালের দিনে তারা কী করে শীতঘুমে চলে যায় যেমন আরেকটা বলছি লাং ফিস কী বললাম লাং ফিস এটা কী করে গ্রীষ্ম ঘুমে যায় এটা খেয়াল রাখা কিন্তু লেখা নেই লাং ফিস গ্রীষ্ম ঘুমে যায় তারা দেখে যায় এরকম অতিরিক্ত পরিবেশে বা জলের অভাবে তারা বাঁচতে পারবে না তার জন্য তারা কী করে শীত গ্রীষ্ম ঘুমের দিকে চলে যায় সরি শীত ঘুম নয় গ্রীষ্ম ঘুম বটে এটা হচ্ছে থার্মো কনফার্মার অনেক পতঙ্গ আছে যারা ডায়পোজ দশায় চলে যায় এই গরমের জন্য বা ঠান্ডার জন্য ঠিক আছে বাস অসমো কনফার্মার মানে হচ্ছে যে পরিবেশের তরলের ঘাণত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথে কি হয় দেহ তরলের ঘাণত্ব পরিবর্তিত হয় তখন সেটা অসম কনফার্মার মনে বলে কিন্তু তবু জীবটা বেঁচে থাকে এটা একটা অবাক হওয়ার বিষয় কারণ অত অধিক ঘনত্বে শরীরের কোষগুলো এনজাইমগুলো কাজ করে এটা একটা অবাক হওয়ার বিষয় তাহলে কী হয় হাঙ্গর একটা প্রাণী এটা হাঙ্গর এটা তরুণাস্থ বিশিষ্ট প্রাণী আমরা সবাই জানি এর শরীরটা কী হয় এর শরীরটা বাইরের ঘনত্ব এবং এর দেহের ভিতরের ঘনত্বটা প্রায় সমান হয়ে থাকে তবু তারা বেঁচে থাকে সেই জন্য কী হয় যারা গভীর জলের মাছ তাদের বৃক্ষ অনুপস্থিত থাকে বৃক্ষ থাকলেও খুব কম কাজ করে যার জন্য লঘু সারক মূত্র তৈরি করতে সক্ষম হয় না অতো সারক মূত্র তৈরি করতে সক্ষম হয় না কারণ লঘু সারক মূত্র হলে জল বেশি বেরিয়ে পড়বে ঠিক আছে কিন্তু অতি সারক মূত্র তৈরি হতে গেলে কী হবে যে বেশি পরিমাণ আয়ন বেরিয়ে পড়বে তাহলে তার ঘনত্ব কমে যাবে কিন্তু ঘনত্ব সমান রাখতে হবে তার জন্য এরা গভীর জলের মধ্যে থাকে এবং বৃক্ষ অনুপস্থিত দেখতে পাওয়া যায় যাই হোক এরপর কী হয় কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা কিন্তু এরকম সহ্য করতে পারে না বেশি লবণ আর কিছু কিছু প্রাণী আছে ব্যাপক পরিমাণ লবণ সহ্য করতে পারে সেই ভিত্তিতে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ইউরি হেলান যারা ব্যাপক পরিমাণ লবণ সহ্য করতে পারে অর্থাৎ ওয়াইড রেঞ্জ অফ অসমোলারিটি একটা হচ্ছে ইলিশ মাছ ইলিশ মাছের ক্ষেত্রে দেখতে পায় যে কি হয় ইলিশ মাছের ক্ষেত্রে সে সমুদ্র থেকে নদীতে আসে প্রজনন করার জন্য তাহলে সমুদ্রে একটা লবণযুক্ত পরিবেশ আর নদীতে একটা সাধু জলের পরিবেশ দুটো পরিবেশে সে সহ্য করতে পারে তার জন্য সে ইউরি হেলান বেশি পরিমাণ অসম লাইট সহ্য করতে পারে কিন্তু কী হয় সাধু জলের মাছ কী হয় শুধুমাত্র সাধু জলেই থাকবে স্টেনো হেলায় না বেশি অসম লাইট সহ্য করতে পারো না এদেরকে যদি সমুদ্রের জলে ছেড়ে দাও তাহলে কী হবে এদের দেহের যে কোষের যে জলগুলো রয়েছে সেগুলো বেরিয়ে পড়বে এবং ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়াতে তারা শুকিয়ে শুকিয়ে মারা যাবে সমুদ্রের মধ্যে কোষগুলো শুকিয়ে যাবে আবার সমুদ্রের জলকে যদি সাধু জলে ছেড়ে দাও তাহলে তাদের কোষগুলো ফুলে যাবে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে স্টেনো হেলাইন ফিস ওকে তাহলে আমরা অন্য পেজে চলে যাই মুভ টু পেজ এইটা হচ্ছে পরিযান পরিযানের ক্ষেত্রে কি হয় পরিযানের ক্ষেত্রে কি হয় যে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে সরি বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে কি হয় খাদ্য আত্মরক্ষা বাসস্থান উপযুক্ত সঙ্গে এগুলো যদি অভাব হয়ে যায় তাহলে সে এক পরিবেশ ছাড়া অন্য কোনো পরিবেশ চলে যায় সাময়িকভাবে কিন্তু
এই সাইবেরিয়ান ক্রেন পাখিটা চার হাজার মাইল এটা চলাচল করে এবং সেটা সাইবেরিয়া থেকে ভারতবর্ষের কোথায় চলে আসে ভারতবর্ষতেও চলে আসে এবং ভারতবর্ষ উইন্টার সিজনে এখানে চলে আসে এখানে খাওয়া দাওয়া করে প্রজনন করে এবং নিজের প্রজনন বা নিজের অফস্প্রিং বা বাচ্চা কাচ্চা বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে আবার সে সাইবেরিয়াতে ফিরিয়ে যায় চার হাজার মাইল অতিক্রম করে কত চার হাজার মাইল এখানে নেই কিন্তু চার হাজার মাইল ওকে নেক্সট হচ্ছে যে এটা দু প্রকার দেখতে পাচ্ছি একটা সিজনাল মাইগ্রেশন একটা পিরিয়ডিক্যালি মাইগ্রেশন ডেলি অর্থাৎ পিরিয়ডিক্যালি মাইগ্রেশন সিজনাল মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে শুধু সিজন আসে আবার চলে যায় তাহলে কী সিজনাল ক্ষেত্রে আমাদের শীতকালীন আমাদের ভারতবর্ষে অনেক পাখি আসে এখানে যতগুলো পাখি ছবি দেওয়া আছে সেগুলো প্রত্যেকে ভারতবর্ষের মধ্যে আসে যেমন কয়েকটা পাখি বলে সাইবেরিয়া এটা সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষে আসে ফ্লেমিঙ্গো ফ্লেমিঙ্গো সিটি থেকে এটা কোথায় আসে কচ্ছের উপকূলে আসে এটা ভরতপুর ন্যাশনাল পার্কে আসে রাব সিটি থেকে কোথায় থাকে এটা তুন্দ্রা রিজিয়ন থেকে কোথায় চলে আসে হিমালয় চলে আসে এটা কী করে নর্দার্ন সোবলার এটা কী করে এটা ভারতবর্ষের নর্দার্ন ইন্ডিয়া অর্থাৎ হিমালয় চলে আসে ব্লু থ্রোট এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এইটা এটাও ভারতবর্ষে চলে আসে বিদেশ থেকে ওকে রোজি পেলিকানস এটা নর্থ ইন্ডিয়াতে চলে আসে গাডওয়াল এটা ভোপালে চলে আসে ভারতবর্ষে ভোপালে এটা কোথা থেকে চলে আসে স্ক্যান্ডেনেভিয়া থেকে স্পোর্টেড রেড সেঙ্ক এটাও ভারতবর্ষে আসে তাহলে সবগুলোই কিন্তু ব্যাপক দূরত্ব অতিক্রম করে ভারতবর্ষে আসে কেন আসে শুধুমাত্র প্রজনন করার জন্য কিন্তু এরা যে পরিবেশে থাকে সেই পরিবেশে ওই সময়টা উপযুক্ত পরিবেশ থাকে না এটা হচ্ছে মাইগ্রেশন মাইগ্রেশন করার জন্য এরা দূর দূরান্তে কয়েক হাজার মাইল এরা অতিক্রম করে এরপর কি কয়েকটা মাইগ্রেশন হচ্ছে ডেলি মাইগ্রেশন অর্থাৎ কিছু কিছু পাখি আছে ডেলি খাবারের জন্য সকালে যায় আবার বিকেলে ফিরে আসে এটা হচ্ছে ডেলি মাইগ্রেশন বেশিরভাগ পাখির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কিন্তু পিরিয়ডিক মাইগ্রেশন একটু অন্যরকম কি হয় যেমন এখানে লোকলাস পঙ্গপাল স্যালমন ইল এগুলো প্রত্যেকে কী হয় একটা পিরিয়ডিক মাইগ্রেশনে যায় পিরিয়ডিক মাইগ্রেশন মানা হচ্ছে সে একসময় যায় আবার একসময় ফিরে আসে স্যালমন এবং ইল এই দুটোই কি করে প্রজননের জন্য এর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় সেই জন্য এটার ভিত্তিতে কী করা হয় দুভাগে ভাগ করা হয় এনাড্রোমাস যারা নোনা জল থেকে সাধু জলে আসে তাদেরকে এনাড্রোমাস ফিস বলে আর যারা সাধু জল থেকে নোনা জলে যায় তাদেরকে কী বলে ক্যাটাড্রোমাস ফিস বলে থাকে ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে ব্যাপার আর কি এরপরে তাহলে আমরা এনাড্রোমাস আর ক্যাটাড্রোমাস ফিস সম্পর্কে বললাম ক্যাটাড্রোমাস ফিস কোনটা যে ফিসটাতে কী হয় সাধু জল থেকে সমুদ্রের জলে দিয়ে গায় তখন সেটাকে আমরা ক্যাটাড্রোমাস ফিস বলি এবং এই মাইগ্রেশনটা এরকমভাবেই হয় এদের যেমন ইল মাছ ইল মাছের বিজ্ঞান সাধন হচ্ছে অ্যাঙ্গুইলা ওকে দ্যাটস ইট এত দূর পর্যন্ত তোমাদের রইল তাহলে এত দূর পর্যন্ত যে টপিকসগুলো পড়ানো হলো সেই রিলেটেডই কিছু কোশ্চান রয়েছে যেগুলো আশা করি তোমরা এভরি ওয়ান ইজ এবেল টু সলভ অল দিস কোশ্চান সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দিস টপিক্স থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড সি ইউ next videos until then goodbye good luck